22 tháng 11 Nửa tiếng nữa là mình lên xe lên Đà Lạt Nhưng mà giờ này mình chưa soạn đồ nữa Bởi vì mình bận công việc Nên bây giờ về trễ bây giờ mới soạn đồ Nên các bạn có thể thấy là ở ngoài Hồi nãy ba mình ngồi chửi mình quá trời Không sao cuộc đời là nhân chứng đi mà Bây giờ soạn Hello mẹ yêu, hello happy Để làm sao sửa soạn đi Trời ơi sửa soạn 5 phút Không biết là các bạn soạn đồ mất bao lâu Chứ mình soạn đồ chỉ cần 5 phút thôi các bạn à Xong, 11 giờ 7 phút Vậy là nãy giờ mình chỉ soạn trong vòng có 5 phút đồng hồ thôi Còn bây giờ thì đi thôi Bye 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 yêu let's go, let's go. Tao bu, tao anh ghê vô Soạn đồ trong vòng 5 phút Happy tiện chuối hả? Bye bye. Bye bye, bye bye Ok Lấy đồ trong cớp đúng không Bu? Má đi có 2 ngày mà em Nguyễn Bà Ly có cả cái len luôn Má mới mua bà Bao nhiêu? Cái len đó Len 15 triệu à Nguyên bộ chắc là 50 đó. Nguyên bộ tầm 60 Má <cười> Quay buổi tối đẹp không? Đẹp mà đẹp. Màu đẹp hơn cả mắt mình nhìn <cười> Quên nói với các bạn thì tối nay tụi mình sẽ có một chuyến đi Đà Lạt thì chuyến đi này là một chuyến đi mà do sếp mình tài trợ cho những bạn creator của công ty Thì đâu đó có khoảng tầm 25-30 bạn gì đó Và tổng giá trị chuyến đi này là 100 triệu Ghê chưa? Ngày hôm nay mình sẽ vlog lại còn bộ chuyến đi cho các bạn xem Ủa? Ủa sao? Quá trời người quen luôn Ok, nói chung là về cái phòng này thì chắc là bạn cũng coi ở những cái vlog mà mình đi Đà Lạt rồi Nên chắc là mình sẽ không quay lại Còn bây giờ thì sẽ ngủ và chờ sáng tới nơi Và mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha sáu giờ sáng và hiện tại mình đã có mặt tại Đà Lạt Thời tiết bây giờ bao nhiêu độ trên đây? 14 độ đó 14 độ! Lạnh phải đây Trời lạnh ăn cái này đúng bài rồi Ăn đi con cô bán bình dân đó. Một phần nhiêu cô? 11 ngàn 11 ngàn Pio 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 Và đây là căn homestay mà Tối nay tụi mình ở Thật ra thì uh, có khoảng tầm 20 đứa MC nó đã lên ở trước rồi và dành hết mẹ phòng rồi Mình đang đợi phòng của mình Và ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của tất cả MC trong video clip này Ghê chưa? Quay gì vậy? Hello mọi người, xin chào mọi người, mình là Gigi Nếu như mọi người thấy thích thì hãy qua mình kênh mình coi nha Thảo Mai dễ sợ luôn á Mọi người ơi, mình là Phân đi nha Mình là Trang Minh, mọi người là Tiếp Đi đi mọi người Mình phải nói thiệt á là mấy bạn nữ trong công ty mình rất là Thảo Mai chỉ có trừ Linh Ngọc Đàm thôi Đúng không em? Đúng <cười> Nhớ nhớ subscribe kênh Linh Ngọc Đàm nha Anh đi quậy xuống đi Phanny Ở đằng kia có một chàng trai cũng đang ngồi quậy bò trường luôn kìa À Yến Nhi TV rồi Mời Yến Nhi TV ra đây 8 giờ sáng và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn bánh căng Sáng nay tụi mình sẽ ăn mì quảng và hiện tại là tụi mình đang có mặt tại địa chỉ 14 Jessin và mọi người đang xếp hàng rất là đông Ok, trước mặt các bạn đây là tô mì quảng, đây là đặc sản của Quảng Nam Nhưng mà lên Đà Lạt chúng ta ăn món này vậy nó mới sốc tại vì nghe nói quán này nổi tiếng lắm nên bên công ty mình kêu mấy bạn MC ghé ăn thử Hiện tại là mình đang có mặt tại thác Datala Và thật ra thì cái thác này mình đã quay 3-4 lần rồi Nhưng mà ngày hôm nay thì mấy bạn MC muốn đi thử cái xe trượt mới ở cái thác này Đó các bạn thấy sau lưng mình không? Xe trượt mới Thì ngày hôm nay để thử coi xe trượt mới nó như thế nào nha Xe trượt mới này thì có giá là 150 ngàn một vé Và mình thấy phía sau lưng là có Windy với là bóng vừa lên tới luôn rồi Ghê nha yeah. Một cặp nam nam đến từ Chani TV và Chuối TV đó. Đi từ từ là nó sẽ không uh, đổ mày mà không rớt cái cam của anh đúng không? Đúng rồi á à. Cái máy trượt này nó cao hơn cái máy 
trượt lần trước mình chơi ở Datala các bạn ơi à, Nó gớt cao một cái rồi là ăn cho hết luôn What's up? Hello, hello, hello. Busy. Oi. Phùng đất nhau à? Ai cọc vậy? Ờ, cọc vậy? Cái thác này nó đã hơn lần trước. Làm đây vui không anh? Có ai đi quay rớt cam bao giờ chưa anh? Rớt hoài luôn. Đường trượt này phải nói là đường trượt mới khác với những đường trượt lần trước mà mình review cho các bạn thì những bạn nào tới thác Datala thì nhớ đi lên cái phía trên nha. Chứ phía trên thì các bạn mới có thể trải nghiệm cái đường trượt này. Ôi, vậy là cái này đi hai vòng lận. Hàng về 150. Nhìn mặt mình là biết ổn rồi đúng không? Hơi chóng mặt một tí Nhưng mà vẫn ổn cả nhà ơi Sau khi chơi trò trượt thác thì tụi mình quyết định chơi cho hành trình trên cao Tức là đu dây giống như tặc răng đó các bạn Nhưng mà trò này thì có khoảng nửa đoàn chơi thôi Tức là khoảng tầm 10 người và bên đây là hội những người không chơi Còn bên đây là chơi thoải mái Giá vé của trò này là hai trăm rưỡi đến ba trăm rưỡi tùy theo khung giờ khác nhau Và đây là những cái trò mà một tí nữa mình sẽ chơi nè Còn bây giờ mình sẽ thay đồ để đi lên nha các bạn Ok hiện tại là có khoảng tầm 10 người chơi đúng không? Ở trong cái công viên hành trình trên cao này thì có tất cả là 83 trò chơi, 83 thử thách cam, màu xanh dương, màu đỏ và màu đen là cuối cùng Màu vàng là thấp nhất và màu đen là khó nhất Rồi chơi tên xanh lá, cam, xanh dương, đỏ, đen từng cấp độ như vậy Trên một cấp độ nó có khoảng 10 game Rồi đi thẳng ở trong này, mình sẽ có hướng dẫn hơn Tiếp tục Mọi người nhìn bên phải xem thấy cái hồng rọc bên phải không ạ? Cái hồng bên phải mình ạ Cái này có tên gọi là rồng rọc Một cái nằm ngang ra Ok, nãy giờ xong 10 phút hướng dẫn và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu chơi thử nha các bạn Một cảm giác rất là vô mốt Nhưng mà ở đây mới là level dễ thôi Bây giờ mình sẽ kiếm cái level khó hơn Tao nguyên đây cảm giác Dễ quá gì ta Dễ quá à. Bây giờ chơi level cuối nè <cười> Mới thật tạm thân mình nhảy lên cứu chơi luôn Ôi cái này ghê nè Ôi cái này bước hồn Mọi người ơi đừng tiến tới nha Má ơi trò này là đi đu đưa thiệt sau khi chơi của mình là ban đầu thì có cảm giác sợ thôi mà về sau thì quen rồi sao cảm giác của vui đi như thế nào à, chị muốn đi ăn thôi chơi hết rồi mà đâu em mẹ anh anh chơi thử cái màu đen chưa à anh chưa chơi thử cái màu đen nhưng okay. anh biết xung quanh ở đây mọi người rất đói nên lọt ra khu hình rồi mọi người à. ơi chơi mệt lắm mọi người ạ à. trời ơi chơi mệt cực kỳ luôn mình cảm giác mình rất được mấy tấn mỡ luôn rồi á chưa chơi xong là anh chú bắt đi xuống rồi Trong lúc mà mấy đứa đã như thế này Thì ở đây có những con người chẳng hạn như là con người kỳ lân này Đói bụng tức mà hồng người luôn Tức mà hồng người luôn á mọi người Cảm giác lần đầu chơi của em như thế nào? Trời ơi, nó hồi hộp gì đâu á Hồi hộp một tí mới là bịt 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 Nhưng mà tới lần 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 cuối cùng Lần cuối cùng thì vui Nhưng mà chưa gì hết là tắt em xuống Mình nói thật đó mọi người mấy cái trò này không ngầm nhỏ dưới mình hết trơn á Nhưng mà tại sao? Tại vì anh chú bắt mình xuống Bà đòi xuống mấy lần rồi có mấy pha bà không chơi được nữa Trời ơi nó tức á Thể hiện <cười> Bây giờ là 1 giờ trưa Và bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi ăn trưa Nãy giờ đi hết 80 quán Và quán nào cũng đông hết bàn Và cuối cùng thì tụi mình cũng tìm ra được Một quán có thể ngồi ăn được 
đó là quán ốc 33 thì quán này mình đã giới thiệu cho các bạn một clip rồi ở đây rất là nổi tiếng với món ốc nhồi thịt rất là ngon giới thiệu các bạn thì đây là món ốc nhồi thịt thì trong một nồi này có khoảng tầm đâu đó hai chục con và nồi này có giá là 130 trăm ba ngàn đầu tiên lấy này cầm cái cọng hàn múc ra chấm về nước mắm này nè món tiếp theo mà tụi mình sẽ ăn đó chính là bò nướng vỉ món này hơi bị hợp lý lạnh lạnh nướng lên ăn hơi bị ngon thấy mặt tức á mì sao bò ăn được không em thấy gấp hơi nhiều á xà lách dầu giấm đây bò đã chín miếng thịt bò hơi bị ngon rau đà lạt nhập khẩu riêu từ sài gòn Ok, ăn uống nồi nè xong rồi, còn bây giờ thì về nhà ngủ thôi Hello Và mình đã về nhà rồi các bạn ơi Và tối nay thì mình sẽ ngủ ở trong căn phòng này Nhưng mà bây giờ là bữa chiều gần 3 giờ Chắc là sẽ nằm ngủ một tí Sau đó tối nay sẽ có chương trình workshop rất là hấp dẫn Và đó cũng là lý do Xếp cho tụi mình 100 triệu để đi Đà Lạt Thiệt luôn hả? Thiệt 100 triệu hả? Chiều gặp lại